이런 거 있어요. بلوچ نیشنل موومنٹ کی جانب سے شہدا مستنگ ڈاکٹر منان بلوچ بابو نوروز بلوچ اشرف بلوچ حنیف بلوچ اور ساجد بلوچ کی چوتھی برسی کے موقع پر بلوچستان اور بیرون ملک کئی پروگراموں اور اجلاس کا انعقاد کیا گیا مرکزی اجلاس خارجہ سیکرٹری حمل حیدر کی صدارت میں ہوا جس کے مہمان خاص مرکزی انفارمیشن سیکرٹری دل مراد بلوچ تھے اجلاس سے حمل حیدر دل مراد بلوچ مرکزی فنانس سیکرٹری ناصر بلوچ بی این ایم ڈیسپورا کمیٹی کے آرگنائزر ڈاکٹر نسیم بلوچ ڈیسپورا کمیٹی کے ڈپٹی آرگنائزر حسن دوست بلوچ سابقہ انفارمیشن سیکرٹری قاضی ریحان داد بلوچ بی این ایم برطانیہ کے صدر حکیم بلوچ برطانیہ زون کے سرگرم رکن نسیم عباس بلوچ نے خطاب کیا اور شہداء مستم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس عہد کا اظہار کیا کہ وہ شہداء کے مشن آزاد بلوچستان کی جد جہد منزل تک پہنچانے کی کوشش جاری رکھی اسی طرح ایک اجلاس جرمنی زون کی طرف سے منعقد کی گئی حمل حیدر نے کہا کہ میں ایک عرصے سے تنظیمی حوالے سے ڈاکٹر منان بلوچ سے رابطے میں رہا ہوں جس وقت ہم بی ایس او میں تھے بھی ڈاکٹر منان سے مختلف اوقات میں حال احوال ہوتا تھا ہمارے معاشرے میں ایک میڈیکل ڈاکٹر کا ایک بڑا رتبہ ہوتا ہے اور وہ اکثر اپنا کیریئر بہتر بنانے میں مصروف رہتے ہیں لیکن ڈاکٹر منان بلوچ اپنا ذاتی کیریئر بنانے اور سرکاری تنخواہ اور مراعات سے دور رہ کر بلوچ قومی خدمت کو اپنا نصب العین بنائے ہوئے تھے یہ ان کی کمٹمنٹ کی ایک واضح اور بڑا ثبوت ہے حمل حیدر بلوچ نے کہا کہ ان کی شہادت کی خبر ہم سب کے لیے ایک تکلیف دہ خبر تھی لیکن بیک وقت ان کی قربانیاں اتنی بڑی ہیں کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا ہے بی این ایم وہ جماعت ہے جس نے اپنے چیئرمین سیکرٹری جنرل سمیت دوسرے مرکزی کابینہ کے اراکین اور کئی کارکنوں کی قربانی دی ہے یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے اور ہمیں اس پر فخر بھی ہے یہی وجہ ہے کہ اتنی ریاستی جبر کے باوجود بی این ایم بحیثیت ایک سیاسی جماعت بلوچستان اور بلوچ عوام کے دلوں میں موجود ہے اور سیاسی طور پر سب سے زیادہ سرگرم اور متحرک ہے یہ ڈاکٹر منان اور دوسرے رہنماؤں کی قربانی اور شب روز محنت کا نتیجہ ہے انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں سیاسی سرگرمیاں جاری رکھنا بہت مشکل تھا بی این ایم کا ہر ایک کارکن خصوصا بی این ایم کے رہنما ریاست کے نشانے پر تھے ڈاکٹر منان بلوچ کی ہمت کو سلام ہے کہ انہوں نے ایسی اوقات میں بھی اپنی سرگرمیاں تیز کی ہوئی تھی انہوں نے جس انداز میں کام کیا جیسے محسوس ہو کہ کوئی سختی اور جبر وجود ہی نہیں رکھتی ڈاکٹر منان بلوچ کہتے تھے کہ اگر ہم احتیاط کے نام پر سرگرمیاں نہ کریں تو تنظیم کاری ہو ہی نہیں سکتی مگر ہم احتیاط ضرور کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جب ہم کسی سیاسی میٹنگ میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے شہید رہنما اور دوستوں کی سخت کمی محسوس ہوتی ہے ان کی اس طرح کی بڑی قربانیاں ہمیں اپنی تحریک کو آگے لے جانے کے لیے موٹیویٹ بھی کرتی ہیں یہ ہمارے لیے مشل راہ ہے پروگرام کے مہمان خاص مرکزی انفارمیشن سیکرٹری دل مراد بلوچ نے کہا کہ ڈاکٹر منان بلوچ انتہائی بہادر لیڈر تھے غلام قوم کے بارے موت کا فلسفہ نہایت واضح تھا اور وہ اپنی موقع میں قومی بقا کے قائل تھے ڈاکٹر صاحب ایک مجلس میں موت کے بارے کہتے ہیں ویسے موت ایک بہت ہی خوفناک شے ہے ہم نے یہی سنا ہے کہ لوگ اس سے بھاگنے کی بہت تگدو کرتے ہیں بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر و علاج ڈھونڈتے ہیں یہاں وہاں سے اپنی زندگی کو بچانے کی جد جہد کرتے ہیں لیکن پھلے حمید بلوچ کو مچ جیل میں پھانسی دی جاتی ہے تو مچ کا پھانسی دینے والا خود اقرار کرتا ہے کہ جب میں حمید سے کہتا ہوں کہ کل آپ کو پھانسی دی جائے گی تو وہ خوشی سے نہال ہو جاتا ہے اور جب اپنا وسیعت نامہ لکھتا ہے تو اس میں کہتا ہے کہ میں اس لیے خوش نہیں ہوں کہ مر رہا ہوں مجھے زندگی سے نفرت ہے بلکہ مجھے زندگی سے پیار ہے میں زندہ رہ رہنا چاہتا ہوں لیکن میری وہ زندگی جو غلامی میں بسر ہو رہا ہے جو محکومی میں بسر ہو رہا ہے مجھے زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جاتا اس لیے میں اس موت کو خوشی سے گلے لگاتا ہوں میں اس موت کو خوشی سے قبول کرتا ہوں کہ میری موت سے میری چھوٹی بیٹی بانڈی جس کا عمر 
تین سال ہے اس کی زندگی میں نہیں اس کے بچوں کی زندگی میں نہیں اس کی نواسوں کی زندگی میں بلوچ ایک آزاد اور خود مختار ملک کا مالک بن جائے اور وہ اپنی اقتدار اعلیٰ کا خود مالک بنے تو اس لیے مجھے پشیمانی نہیں دل مراد بلوچ نے کہا کہ پروم میں ایک مجلس میں بات کرتے ہوئے ڈاکٹر منان جان نے قومی موت پانے والوں کے بارے میں کہا ویسے عجیب لگتا ہے کہ مرنے کے بعد لوگوں کا نام و نشان غائب ہو جاتا ہے لیکن یہ کیسی زندگی ہے کہ بعد از موت ملتا ہے یہ وہی زندگی ہے جو ہمارے ساتھیوں کو ملا ہے کہ جن کا میں نے ذکر کیا یہ وہی زندگی ہے جو نواب اکبر خان بکٹی کو پیران سالی میں ملتا ہے وہی زندگی ہے جو بہن زامر برامدہ کی بہن محترمہ کو ملتی ہے وہی زندگی ہے جو شہید عبد الرحمان کو ملتا ہے وہی زندگی ہے جو شہید غلام محمد کو ملتا ہے وہی زندگی ہے جو لالا منیر کو ملتا ہے وہی زندگی ہے کہ جس نے آج قوم کو زندہ رکھا ہے ہمیشہ جو قوم مرنا جانتے ہوں تو وہ دنیا جہان میں مٹتے نہیں ہے لیکن جب قوم اپنی سر تسلیم خم کرتے ہیں موت سے ڈرتے ہیں موت کی خوف نہ کی ان سے بھاگتے ہیں تو وہ قوم معدوم ہو جاتے ہیں دنیا کے نقشے سے ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے مجھے فخر ہے کہ میں اسی قوم سے تعلق رکھتا ہوں کہ ہمیشہ سے کیسی بھی طاقتور قبضہ گیر خواہ کسی بھی شکل میں آیا ہو یہاں کامیاب نہیں رہا ہے وہ میری سرزمین پر قبضہ جمع نہیں سکا ہے نواب اکبر خان بکٹی شہید کا ایک خوبصورت بات یاد آتا ہے وہ کہتے ہیں آج بلوچ فخر کرے کہ وہ اتنی کشادہ زمین کے مالک اس لیے ہیں کہ انہوں نے زندہ رہنے کے لیے مرنا سیکھا ہے انفارمیشن سیکرٹری نے کہا کہ مجھے ان کی بہادری اور موبلائزیشن کی قوت نے بہت ہی انسپائر کیا اور میں نے اپنی زندگی میں ڈاکٹر منان جان جیسا بہادر اور موبلائزر نہیں دیکھا میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر منان بلوچ قومی تحریک کے سب سے موبلائزر تھے آج ان کی جگہ خالی ہے وہ عوام سے تھے عوامی لیڈر تھے اور بلوچ عوام ہی ان کے لیے سب کچھ تھا شہید بلوچ قوم کے لیے مکناتیس کی مثل تھے وہ اپنے انقلابی اور دوستانہ رویہ سے مکناتیس سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے تھے دل مراد بلوچ نے کہا ڈاکٹر منان بلوچ ہم جہت شخصیت کے مالک تھے وہ عظیم لیڈر بہترین دوست وسیع مطالعے کے حامل راست گو اور عوام دوست تھے انہوں نے موبلائزیشن کے عمل کو نئی جہت اور بلندی عطا کی وہ سب سے پہلے سابقہ ادوار میں شہید ہونے والوں کے وارثوں اور صاحب کا جہد کار ان سے ملے انہیں ترغیب دی کہ آپ کے اجداد یا آپ لوگوں کی جد جہد کی تسلسل برقرار نہیں رہ سکے لیکن آج تحریک دوبارہ شروع ہو چکا ہے آپ لوگ اپنا حصہ ادا کریں یہ کریڈٹ ڈاکٹر منان جان کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس بات کی تشخیص کی کہ جد جہد کی کامیابی کے لیے ضروری ہے دیہی علاقوں کو بنیاد بنایا جائے یہی ڈاکٹر منان بلوچ کا موبلائزیشن کا عظیم کارنامہ ہے جس کا توڑ آج تک دشمن کے پاس نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جو لوگ یکجہتی اور اتحاد کی بات کرتے ہیں اس پر میں دو واقعات بیان کرتا ہوں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا اس بارے میں رویہ اور کوشش کس سطح کے تھے سوشل میڈیا میں پارٹی اور پارٹی اتحادیوں کے خلاف منفی پروپیکنڈا عروج پر تھا لیکن نواب خیر بخش مری کے وفات کی خبر آئی تو میں نے انہیں نیند سے جگایا انہوں نے کوئٹہ میں دوستوں سے حال و احوال کی اور سرکاری منصوبے کی خبر ملی تو انہوں نے سب سے پہلے نواب صاحب کے فرزند ہیر بیر مری کو تین دفعہ فون کیا مگر ان کی سیکرٹری کا ایک ہی جواب تھا کہ صاحب مہمانوں کے ساتھ مصروف ہے اس کے بعد انہوں نے نواب صاحب کے دوسرے بیٹے مہران مری کو فون کی جب بی ایل اے اور یو بی اے کے درمیان جنگ چڑی اور جہد کار شہید کیے گئے مہران مری نے ڈاکٹر صاحب سے درخواست کی کہ اس کا حل نکالے کیونکہ ہیر بیار صاحب جنگ پر آمادہ ہے تو ڈاکٹر منان بلوچ نے یہ قطن نہیں دیکھا کہ ہیر بیار صاحب نواب صاحب کے فوتگی پر خالص غیر سیاسی مسئلے پر بات کرنے سے انکاری رہے لہذا اب بات کرنا بیکار ہے مگر انہوں نے فوراً ہیر بیار کا نمبر ملایا لیکن جواب وہی تھا کہ صاحب مصروف ہیں وغیرہ یہ ان کا رویہ تھا اپنے ہاتھوں متعدد ڈرافٹ لکھے مگر جواب نہ دار لیکن انہوں نے کوشش ترک نہیں کی بلکہ سراوان کے سفر کا ایک اہم مقصد اسی سلسلے کو آگے بڑھانا تھا جس کا مثبت ریزلٹ آج ہمارے سامنے ہے 
दिल मुराद बलोच ने कहा कि 30 जनवरी को डॉक्टर मनान जान के साथ बाबू नौरोज अशरफ बलोच हनीफ बलोच और साजिद बलोच दुश्मन के हाथों शहीद हुए तमाम काबिल साथी थे बहुत कम लोगों को मालूम है कि बाबू नौरोज आला पाई के दानश्वर थे उन्हें मार्क्सिज्म पर अबूर हासिल था उन्होंने हमीद शाहीन शहीद की सियासी जिंदगी अफकार व नजरियात पर काबिल फख्र काम किया जो किताबी शक्ल में संगर पब्लिकेशन की जानब ऐसी शायद हुआ वो मुसलसल अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों तक लिखने में मसरूफ रहे दिल मुराद बलोच ने कहा कि लीडर तारीख पैदा करता है इरतका सैकड़ों सालों का सफर तय करता तब कहीं एक लीडर पैदा होता है लेकिन काम करना जहदकार पैदा करना लीडर का काम होता है इसे हम तारीख या इरतका पर नहीं छोड़ सकते जब ये काम हम तारीख पर छोड़ दें तो मैं समझता हूँ कि ये तहरीक के साथ ना इंसाफी है डॉक्टर मनान जान ने अपने हिस्से का काम बखूबी अंजाम दिया वो उसमें कामयाब रहे हमारी हिस्से का काम बाकी है बी एन एम के मरकजी फाइनेंस सेक्रेटरी नासिर बलोच ने कहा डॉक्टर मनान जान अजीम हस्ती थे वो हमेशा जहद मुसलसल में थे मेरा ताल्लुक तुरबत जोन से है वो जब भी मकरान के दौरे पर आते या जलसो कॉर्नर मीटिंगों या पार्टी इजलास में उनका जोर हमेशा मोबलाइजेशन मताल और स्टडी सर्कल्स पर होता की उनके बगैर हम नहीं बढ़ सकते हैं उनकी जिंदगी पार्टी और जदोजहद के लिए वक्फ था जब अहम अहदों पर नहीं थे तो उनका ज्यादा वक्त पार्टी उमूर के लिए था और जब सेक्रेटरी जनरल के अहदे पर फाइज हुए तो उनके काम करने के रफ्तार में तेजी आई वो हमेशा अवाम जोहदकारों की तरबियत में मसरूफ रहे नासिर बलोच ने कहा कि 2010 के कौंसल सेशन के बाद उन्होंने लिटरेचर के मैदान में बहुत काम किया और बलोचिस्तान के कोने कोने में पार्टी लिटरेचर पहुँचाया और जहाँ जहाँ भी डॉक्टर साहब ने कदम रखा है वहाँ के लोग ज्यादा मोबलाइज है डॉक्टर साहब ने बलोच कौम को हमेशा दरस दिया कि पाकिस्तान अपनी कब्जगीरियत को बरकरार रखने के लिए समाज में मजहबी और नस्ली मुनाफरत और कबायली मुनाकशों को हवा देने की कोशिश कर रहा है शहीद हमेशा फ्रांस फिन का हवाला देते कि तमाम मजहबी और नस्ली मुनाफरत और कबायली मुनाकशों का असल मनबा कब्जा गिरियत है अगर लोग इस हकीकत से वाकिफ हो गए तो उनका हदफ अपने भाई के बजाय दुश्मन होगा आज अगर ये मसाइल खत्म नहीं हुए हैं मगर उनकी सूरत हाल जरूर बदल चुकी है ये डॉक्टर मनान जान के तालीमत की बदौलत है नासिर बलोच ने कहा डॉक्टर शहीद जब भी दौरों पर होता तो मुख्तलिफ पार्टी और तनजीमों के साथियों से यकसा मिलता कभी भी ये तासर तक नहीं देता की आपका ताल्लुक किसी और तनजीम या पार्टी ऐसी है उन्हें यही दरस देता की तमाम जोतकार को हम किस्म की तफरीक ऐसी बालातर होकर कौमी आज़ादी के लिए जदोजहद और अपने कौम को गुलामी ऐसी निजात के लिए काम करने की जरूरत है डॉक्टर मनान जान ने हमेशा कौमी सोच को फरोग देने की कोशिश की ताकि हम रियासत की बरबरीत और तकसीम की कोशिशों को नाकाम बनाए उन्होंने कहा डॉक्टर साहब के कारकुनों के लिए तरगीब हमेशा ज्यादा ऐसी ज्यादा लोगों तक रसाई पार्टी पैगाम पहुँचाना और मताल था वो कॉर्नर मीटिंग जलसे और अवामी तरबियत पर हमेशा जोर देते थे और बजात खुद अवाम में मौजूद रहे वो समाज में कब्जगीरियत और गुलामी से पैदा मसाइल के हल के लिए कोशा रहे और इस मैदान में उन्होंने नाकबिल फरामोश काम किया अवामी मोबलाइजेशन के लिए उन्होंने दुश्मन फौज की चौकियों में घरे इलाकों का बिला खौफ व खतर दौरा किया ऐसे इलाकों में कामयाब जलसों का इनका करके साबित कर दिया की अवाम की हिमात से हम किस्म के सियासी काम मुमकिन है नासिर बलोच ने कहा कि डॉक्टर शहीद जहां भी गए वहां तमाम मकतब फिक्र के लोगों से मिले मैं जिन दौरों में डॉक्टर साहब के साथ था वहां तमाम लोगों से मिलते और मजहबी तबके से मिलने के लिए मस्जिदों में जाते और उन्हें भी जदोजहद में शामिल होने की तरगीब देते कि हमारी तहरीक किसी मखसूस मजहब या तबके फिक्र के लोगों के खिलाफ नहीं बल्कि हमारी जदोजहद उस दुश्मन के खिलाफ है जो हमारी सरजमीन पर काबिज है बी एन एम डेस्पोरा कमेटी के डिप्टी ऑर्गेनाइजर हसन दोस्त बलोच ने डॉक्टर मनान बलोच और साथियों को सुर्ख सलाम पेश करते हुए कहा कि आज डॉक्टर मनान बलोच और उन अहम साथियों की शहादत जो अमली तौर पर सरगरम थे और तहरीक को आगे ले जाने में बरसर पेकार थे ये हमारे लिए एक सया दिन है वो हकीकी अंदाज में बी एन एम और बलोच कौम की नुमाइंदगी कर रहे थे ये उनकी मेहनत और कुर्बानी का नतीजा है की बी एन एम एक बहुत बड़ी दुश्मन 
दुश्मन के सामने एक दीवार की तरह खड़ी है और अपना सफर जारी रखे हुआ है ये गुलाम मोहम्मद बलोच और डॉक्टर मनान बलोच समेत कई रहनुमाओं की शहादत और कुर्बानियों का ही नतीजा है हसन दोस्त बलोच ने बोलान मेडिकल कॉलेज बी के मुख्तलिफ औकात का जिक्र करते हुए कहा की नब्बे के दिहाई के आखिरी सालों में जब भी हम बी एम सी हॉस्टल जाते वहाँ डॉक्टर अल्लाह नजर और डॉक्टर मनान बलोच के कमरों में यही बहस जरूर सुनने को मिलती थी कि आज की सियासी जमातें बी एन एम और तलबा तंजीम बी एस ओ वगैरह अपना हकीकी रास्ता और नारा छोड़ कर आर्जी और ग्रोही मफादात के गिर्द घूम कर इसे बलोच कौमी सियासत का नाम दे रहे हैं इस काम के लिए डॉक्टर मनान जान इस बात पर जोर देते थे की बलूचिस्तान के जिस इलाके तक हम पहुँच सकते हैं हमें वहाँ बलोच कौमी गुलामी के खिलाफ आगही देकर कौमी आज़ादी के लिए काम करना चाहिए उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनान की शहादत की खबर एक ऐसे वक्त पर आई जब दो बलोच आज़ादी पसंद तंजीमों में आपसी जंग जारी था वो इस आपसी जंग को खत्म करने की जदोजहद में इल्मी तौर पर मसरूफ थे वो बलोची रिवायत के मुताबिक उनके पास गए डॉक्टर मनान की काबिलियत और सलाहियतें किसी दूसरे में मौजूद नहीं है वो अपनी जात को दफन करके इज्तमी इंसानियत का पैरोकार थे वो एक डॉक्टर था एक सोशल मोबलाइजर था कौम परस्त था लीडर था एक इंतहाई मुखल कारकुन भी था वो कई खसूसियात से सरशार एक शख्सियत थे अब हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हम अपनी तहरीक पर हकीकत पसंदाना नजरसानी करें हम कल कहाँ थे आज कहाँ है और कल किस तरफ जा रहे हैं हमें इन शहदा की तकलीद करते हुए इनके मिशन को पाए तकमील तक पहुँचाए हमें इन्हीं की तरह अपनी जात को नफी करके इज्तमीत के लिए काम करना है हसन दोस्त बलोच ने कहा डॉक्टर मनान बलोच बी एन एम के उस फलसफे को अमली तौर पर आगे ले जा रहे थे जो तमाम आज़ादी पसंदों की हिमायत और उन्हें मनजम करने में मदद करना था वो दो तंजीमों की आपसी जंग और चपकलश को खत्म करने की सफर में शहीद भी हुए आखिर में उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान में रियासत जबर सियासी सरगर्मियों में रुकावट है हमें बैरून मुल्क अपनी भरपूर कुत और सलाहियत के साथ काम करके उसके फवायद को बलूचिस्तान और बलोच अवाम तक पहुंचाना चाहिए नसीम अब्बास ने कहा कि जब हम वतन में थे या आज वतन से बाहर है डॉक्टर मनान जान मुझ समेत हमेशा अपने तमाम कारकुनों से रबते में थे और रहनुमाई के लिए मौजूद थे कारकुनों से उनके कोऑर्डिनेशन का तरीका न सिर्फ मेरे बल्कि तमाम कारकुनों के लिए एक बेहतरीन मोटिवेशन था पार्टी दोस्तों के अलावा तमाम बलोच जोहतकारों से उनका रवैया हमेशा दोस्ताना था शहीद चेयरमैन गुलाम मोहम्मद के बाद अगर कोई वर्कर दोस्त और पार्टी दोस्त रहनुमा था तो डॉक्टर मनान जान थे बीएनएम के सीनियर कारकुन सत्तार अब्दुल रसूल ने कहा पार्टी इदारों ने अपने शहदा को भरपूर खराज तहसीन पेश किया है डॉक्टर मनान जान एक ऐसे हस्ती थे जिनकी पूरी जिंदगी सियासत सियासत की नशोनुमा आम बलोच सियासी कारकुनों की तरबियत और हौसला अफजाई से इबारत थी उन्होंने अवाम और कारकुनों की तरबियत हौसला अफजाई और उनसे जुड़े रहने को सियासत की रीढ़ की हड्डी करार दिया हमेशा पार्टी के अंदरूनी मसाइल और मुश्किल के लिए पेश पेश थे बल्कि बलोच कौमी तहरीक के तमाम स्टेक होल्डर से उनके बेहतरीन मरासम थे बलोच सियासत को शौरी और मनजम तौर पर आगे ले जाना उनका अवलिन मकसद था किसी किस्म के हालात उन पर असर अंदाज न हुए बल्कि हर सूरत में कौमी जरूरतों के लिए सफर दर सफर रहे उन्होंने कहा डॉक्टर जान की शहादत न सिर्फ बलोच नेशनल मूवमेंट के लिए नुकसान है बल्कि एक नाकबिल तलाफी कौमी नुकसान है और मुझे डॉक्टर मनान जैसा शख्स नजर नहीं आता है जो उनका सही मानों में मतबाद हो डॉक्टर मनान बलोच की शहादत दत के दिन पर हमें जरूर सोचना चाहिए कि शहीद मनान जान का मिशन क्या था मैं समझता हूं कि न सिर्फ पार्टी बल्कि पूरी कौमी तहरीक के हवाले से उनका एक मिशन था उन पर सोचना उन्हें पाए तकमील तक पहुंचाना हमारा कौमी फर्ज है सत्तार अब्दुल रसूल ने कहा कि जिस तरह आज पार्टी चेयरमैन वाजा खलील बलोच ने अपने पैगाम में कहा कि डॉक्टर मनान जान ने अपनी मौत और जिंदगी का इख्तियार पार्टी को तफवीज किया था ये मामूली बात नहीं है बल्कि ये इस अमर का वाज दलील है कि उनके लिए इदारा और इदारे का फैसला मुकदम था
وہ ہر صورت میں پارٹی میں جمہوری اقدار اور اجتماعی قیادت کا قائل تھا انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ ہمارے لیے پارٹی کو ہر بات پر فوقیت حاصل ہے آج ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس حد تک ڈاکٹر منان جان کے فکر و فلسفے پر گامزن ہے ادارہ جب مختلف عوامل و ارتقاء سے گزر کر ایک ایسی چوٹی سر کر لیتا ہے پوری قیادت اور کارکنوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے کہ یہاں تک ہم نے کیا حاصل کیا ہے اور کیا کیا حاصل کرنے میں کامیاب نہیں رہے ہیں کمی اور کوتاہیوں پر نظر ڈالے محنتی کارکنوں کی حوصلہ افزائی کرے جن جن سے کوتاہیاں ہوئی ہے انہیں ایڈمٹ کرے اپنی اصلاح کرے اور اس کے ساتھ اپنی صفوں کا جائزہ لے کر ان اصولوں پر گامزن ہو جائے جن کے لیے ڈاکٹر منان جان نے اپنی زندگی گزاری اور جن کے لیے اپنی جان نچاور کر دی بی این ایم یو کے زون کے صدر حکیم بلوچ نے کہا میری زندگی کا یادگار لمحہ وہ تھا کہ سیاسی اختلافات کے باوجود ڈاکٹر منان خوش اسلوبی اور انقلابی رویے کے ساتھ ہم سے ملے وہ ہسپتال میں بیماری کی صورت میں ہنسی خوشی اپنے فرائض انجام دیتے رہے آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ چار سال قبل ڈاکٹر منان بلوچ کیوں اپنی غیر محفوظ علاقے کا سفر کر رہے تھے تو وہ وقت تھا جب دو تنظیم آپس آمد بر جنگ تھے یہ منان جان کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج انہی تنظیموں کے لوگ ایک مورچے میں دشمن کے خلاف لڑ کر شہادت پا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں صرف شہدا کو خراج تحسین پیش کرنا قطن کافی نہیں سمجھتا بلکہ ان کی مشن کی تکمیل کے لیے اپنا حصہ بھرپور ادا کرنے کی ضرورت ہے آج جہاں بھی پارٹی نہیں پہنچ پایا ہے یا کارکردگی میں کمی پائی جاتی ہے تو اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کرنے میں کوتا ہی کی ہے جدوجہد مسلسل عمل کا نام ہے ترجمان نے کہا کہ دنیا کے کئی ممالک اور اندرونی بلوچستان مختلف زونوں نے اس دن کی مناسبت سے پروگرام منعقد کر کے ڈاکٹر منان جان اور ان کے ساتھیوں کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا بی این ایم کے مرکزی ترجمان نے کہا کہ شہدا مستون کی یاد میں تیس جنوری کو جرمنی زون کی طرف سے ایک اجلاس کا انعقاد کیا گیا شہدا مستون کی چوتھی برسی پر ڈاکٹر منان بلوچ اور ساتھیوں بابو نوروز بلوچ حنیف بلوچ اشرف بلوچ اور ساجد بلوچ کو خراج تحسین اور سرخ سلام پیش کیا گیا اجلاس کی صدارت جرمنی زون کے صدر حمل بلوچ نے کی جبکہ مہمان خاص بی این ایم ڈیسپورا کمیٹی کے آرگنائزر ڈاکٹر نسیم بلوچ تھے اجلاس سے حمل بلوچ ڈاکٹر نسیم بلوچ زونل جنرل سیکرٹری اصغر بلوچ بی این ایم کے سینئر رہنما حاجی نصیر بلوچ سمیع اللہ ناتو اور بابا بوہر جوہر نے خطاب کیا ڈاکٹر نسیم بلوچ نے شہدا مستوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ زندہ قومیں اپنے شہدا ہیرو اور رہنماؤں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں آج بلوچستان کے حالات ایسے ہیں کہ ہم اپنے شہدا کی برسی بھی ماضی کی طرح نہیں منا سکتے مگر بیرون ملک یا جدید دنیا اور سائنسی ترقی کے نتیجے میں ہم دوسرے ذرائع سے اکٹھے ہو کر اپنے شہدا کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں انہوں نے کہا ڈاکٹر منان بلوچ نے چھوٹی سی مدت میں ایسے کارنامے انجام دیے کہ ان سے ایک کتاب تصنیف کی جا سکتی ہے جب کبھی ان کے بھائی شہید نور الحق کی بات آتی تو وہ قومی جہد میں ہمیشہ اپنا کردار ادا کرنے اور اس کردار سے پہچانے جانے کا ذکر کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے اپنے حصے کا فرض ادا کیا ہے ہمیں اپنا حصہ خود ادا کرنا ہے انہوں نے کہا کہ میں تین شہدا واج غلام محمد بلوچ شہید ڈاکٹر منان بلوچ اور ڈاکٹر خالد بلوچ کی کمی ہر وقت محسوس کرتا ہوں یہ تین ایسی شخصیات ہیں کہ انہوں نے ہمارے معاشرے کے ایک بہت بڑے حصے کو متاثر کیا اور انہیں مبلائز کیا یہ خلا بھرنے کے لیے ہمیں صدیوں درکار ہوگی شہید غلام محمد اور ڈاکٹر منان بلوچ نہ ہوتے تو کئی اور لوگ اور سینکڑوں موجودہ کارکن اس تحریک کا حصہ نہ بنے ہوتے بلوچ قومی تحریک میں شامل مختلف جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے ایک اتحاد بنانے اور آپس میں رنجشی ختم کرنے کے لیے ڈاکٹر منان جان نے از خود بحیثیت سیکرٹری جنرل بی این ایم اقدام اٹھائے ان میں انہیں کافی کامیابی بھی ملی ان کا آخری سفر بی این ایم کو منظم کرنے کے ساتھ انہیں رنجشوں کو ختم کرنے کے لیے تھا 
غرض انہوں نے بلوچستان کے ہر کونے کا تنظیمی دورہ کیا وہ جہاں کہیں بھی گئے یا ان کی میڈیکل آفیسر کی حیثیت سے پوسٹنگ ہوئی وہاں آپ کو بی این ایم کے ممبر اور ہمدرد اور بلوچ قومی تحریک سے جڑے لوگ ضرور ملیں گے ڈاکٹر نسیم بلوچ نے کہا کہ ڈاکٹر منان بلوچ نے اپنی نوکری سے استعفیٰ دے کر ہم وقت سیاست کو اپنا شعبہ اور بلوچ قومی تحریک کی خدمت کو اپنا پیشہ بنایا ان قربانیوں سمیت وہ ایک صاحب علم اور کتابوں اور مطالعہ کا دلدادہ تھے ان کے سفر کے سامان میں کتابیں ایک ضروری جز تھے وہ عالمی سیاست پر گہری نظر اور دسترس رکھتے تھے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جرمنی زون کے صدر حمل بلوچ نے کہا کہ تیس جنوری بلوچ قوم کے لیے ایک سیاہ دن ہے اس دن ہم نے ڈاکٹر منان کو چار ساتھیوں سمیت جسمانی طور پر کھو دیا انہوں نے دن رات سردی گرمی ہر حالات میں غلامی کے خلاف جد جہد کی بی این ایم کے پیغام کو من تم سے لے کر واشک اور خاران تک پہنچایا آج بلوچ قومی تحریک کا بلوچستان اور بیرون ملک پذیرائی انہی کی قربانیوں اور ان تک محنت اور جد جہد کا نتیجہ ہے آج ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کاروان کو آگے بڑھائے جرمنی زون کے سمیع اللہ ناتو نے کہا کہ آج ڈاکٹر منان بلوچ کی شہادت کو چار سال ہوئے ہیں مگر وہ ہمارے لیے آج بھی زندہ ہے قوموں میں ڈاکٹر منان جیسے لیڈر بہت کم پیدا ہوتے ہیں انہوں نے سیاست کو قومی فرض سمجھ کر اپنا کردار ادا کیا اور اپنی جان کی قربانی دے دی وہ ایک ملنسار سیاسی استاد تھے بابا بوہر جوہر نے کہا کہ ڈاکٹر منان ایک درویش صفت اور خوش مزاج انسان تھے آج دنیا میں اگر کوئی بلوچ قومی تحریک سے واقف ہے تو وہ ڈاکٹر منان کی جد جہد کا ثمر ہے وہ ایک پیغمبر کی حیثیت سے آئے تھے بی این ایم کے سینئر رہنما اور سابقہ مرکزی فنانس سیکرٹری حاجی نصیر بلوچ نے کہا کہ ڈاکٹر منان جان ایک نہایت دور اندیش انسان تھے وہ ایک گہری سیاسی بصیرت کے مالک تھے وہ جو پیشن گوئیاں کرتے تھے وہ اکثر درست ثابت ہوتے وہ دشمن کے مظالم اور پابندیوں کے باوجود اس بات کا قائل تھے کہ ہمیں ہر حال میں اپنا کام جاری رکھنا ہے وہ ہر بلوچ کی جھونپڑی تک پہنچ جاتے تھے وہ جانتے تھے کہ جب تک ہم عوام میں نہیں رہتے ہم اپنا جد جہد آگے نہیں لے جا سکتے وہ شہید ہو گئے لیکن ان کا فکر اور نظریہ ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے جرمنی زون کے جنرل سیکرٹری اصغر علی نے کہا کہ ڈاکٹر منان بلوچ کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے ایک سیاسی کوریڈور ہے جس سے ہم ہر وقت رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے ان کی زندگی کا قدم قدم ہمیں ایک سبق دیتا ہے ان کی دی ہوئی قربانی ہماری نسلوں کے لیے ایک موٹیویشن ہے